ఎక్స్పెక్ట్ టు ఇండియా అవుతున్నారు అదే ఇండియా మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాము లేకపోతే ఏదో సాధిద్దామని చెప్పేసి వచ్చాము బట్ ఏం చేయలేక వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ హాయ్ నా పేరు శశి ఎం జయ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు కొన్ని టాపిక్స్ గురించి అయితే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను బేసిక్గా మీకు ఈ టాపిక్స్ మాత్రం చెప్పేటప్పుడు మీకు రెండు వీడియోలు అయితే చూపిస్తాను సో ఎవరైతే రేపు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఎవరైతే అమౌంట్ పే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కొంచెం వెయిట్ చేయండి సో కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి సో వాటి గురించి నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే నేను డైరెక్ట్గా చెప్పలేను మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇది అఫీషియల్ అయితే ఏం కావలేదు అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ అనమాట పాకిస్తాన్ అతను నేను ఆల్రెడీ మీకు వీడియోలో చెప్పాను లేదో నాకైతే గుర్తులేదు కానీ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే చెప్పాను పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఇండియన్స్తో చాలా బాగుంటారు ఇబ్బంది ఉండదు ఇబ్బంది వల్ల మన ఇండియన్స్కి మనకే సో వాళ్ళైతే చాలా బాగుంటారు అందులో నాకు తెలిసిన ఒక పాకిస్తాన్ అతను రీసెంట్గా చనిపోయాడంట నాకు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది తను నా రూమ్కి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ రూమ్స్ అవతలే ఉంటాడు బాగా మాట్లాడతాడు ఎప్పుడు చూసినా పలకరిస్తాడు సో తను ఎట్లా చనిపోయాడు అంటే డెలివరీ జాబ్ డెలివరీ జాబ్ చేస్తూ సైకిల్ మీద వెళ్తూ ఒక స్పీడ్ కార్ వచ్చేసి యాక్సిడెంట్ అయిందనమాట సో తను బ్రతికించడానికి ట్రై చేశారంట ఫైవ్ థౌజండ్ న్యూరోస్ అంటే నియర్లీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ దాకా పెట్టారంట బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందంట సో ఏంటంటే తను బతకలేదు కాంపన్సేషన్ ఏమైనా ఇద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడితే మాకు ఏమవుతు బాడీ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చి బాడీ తీసుకొని వెళ్ళారంట సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే లాత్తీయ అన్న ఒక్క పేరు ఇక అంటే ఎవరైతే వద్దాం అనుకుంటున్నారో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కొంతమంది న్యూ పీపుల్ వచ్చారు స్టూడెంట్స్ సో నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాను అనమాట నేను వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంది బ్రో అంటే కొంచెం నెగిటివ్గానే చెప్పారు అట్లా అన్నప్పుడు మన నేను ముందే చెప్పా కదా బ్రో అంటే ఏమో ఏం లేదు సో తను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కన్విన్స్ చేసి చెప్దాం అని చెప్పి చూస్తే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా ఏమట్లేదంట సో బ్రో మీరన్న మీ ఫ్రెండ్ చెప్పండి బ్రో కొంచెం వెయిట్ చేయమని అని చెప్తే తను అదే అన్నాడు ఏనట్లేదు బ్రో ఏం చేయలేము అన్నాడు సో ఇంతమంది ఇంత మంచిగా చెప్తున్నా కానీ మీరు వినట్లేదంటే ఇంకా ఏం చేయలేము అనమాట ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే అంటే నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చెప్పకూడదు ఇది అఫీషియల్ ఇంకా అవ్వలేదు కొన్ని గ్రౌండ్ వర్క్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు యుక్రెయిన్ వార్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది సో మీకు ఒక వీడియో పెడతాను అది చూస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట సో ఈ వీడియో ఈ వీడియో చూడండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం deployed unprecedented numbers of forces to Latvia that's a reaction to fears of future Russian aggression against the Baltic states once part of the USSR Latvia is now an independent country in the European Union whose government has expressed staunch support for Ukraine but its close cultural ties to Russia is causing concern for the Latvian government more than a quarter of Latvia's population identifies as Russian Oksana Antonenko from the BBC's Russian service has sent this report from her hometown of Riga. The number of civilians signing up to Latvia's National Guard has tripled since the beginning of the war in Ukraine. Students, artists and engineers are picking up guns. Sites like this have been consigned to Latvia's history. This go సో చూసారు కదా వీడియో సో ఇది ఫస్ట్ వీడియో మీకు ఇందాక టూ వీడియోస్ చూపిస్తానని చెప్పా కదా సో ఇది ఫస్ట్ వీడియో అనమాట సో మీరు ఎవరు అమౌంట్ అప్పుడే పే చేయొద్దు రేపు డిసెంబర్ నుంచి మళ్ళీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటున్నారు సో అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయండి తొందరపడి అయితే ఎవరు అమౌంట్ అయ్యి పే చేయకండి సో ఇది ఒక వీడియో అనమాట ఇప్పుడు ఇంకో వీడియో చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సార్లు యూట్యూబ్ కోసం వీడియోల కోసం వెళ్ళిపోతానండి లైఫ్ అంటే అనిపిస్తుంటది అమ్మ నాకు ఏదైనా అయితే ఫ్యామిలీ పరిస్థితి తీటరా ఎవరా చూస్తారు ఫ్యామిలీని అని ఏం లేదు అంత స్లమ్ ఏరియా కదా మొబైల్ అవి లాగేసుకుని జోబులో డబ్బులు లాగేసుకుంటే ఎవరిని అడుగుతాం భాష ఎవరు కంప్లైంట్ చేస్తాం సో ఈ వీడియో ఎందుకు చూపించారంటే 
ఇప్పుడు అన్వేషణ జరిగినట్టే ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ లైఫ్ కూడా సో ఇప్పుడు వేరే కంట్రీ యూకే లేకపోతే వేరే కంట్రీస్ ఆస్ట్రేలియా లేకపోతే యుఎస్ఏ ఇవన్నీ సెక్యూర్డ్ కంట్రీస్ అనమాట ఇప్పుడు ఇదంటే ఇప్పుడు వార్స్ జరుగుతున్నాయి వార్స్ లేకపోయింటే ఇప్పుడు ఇది వేరే రకంగా ఉండేది సో వార్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి పీపుల్ కొంచెం డిఫరెన్సెస్గా ఉన్నారు మన ఇండియన్స్తో ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టే మనకి ఇక్కడ లైఫ్కి ఫుల్ రిస్క్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక రూమ్లో ఏం జరుగుతుందో పక్క రూమ్ వాడు పట్టించుకోడు మన ఇండియన్సే కదా మన తెలుగు వాళ్ళే కదా అని చెప్పేసి ఒక సో ఇప్పుడే వార్డెన్ వచ్చి రెంటల్ అగ్రిమెంట్లు కూడా ఇచ్చారనమాట సో ఇలా రెండిస్తారు ఒకటి వచ్చేసరికి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో ఉండిద్ది ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు ఇదైతే చాలా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి అంటే ఐ మీన్ రేపు ఎప్పుడన్నా ఆర్పి రినేవల్ ఇలాంటి ఏమైనా చేయించినప్పుడు మనం ఇవైతే సబ్మిట్ చేయాలి సో ఇవి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంచాలి అట్లా పడితే అట్లా పడేయకండి సో టాపిక్ వస్తే సో అలాగే ఇప్పుడు వీడియో చూపించాను కదా ఆ వీడియోలో లాగా మంది కూడా చాలా రిస్క్ అనమాట ఒక మనిషి బయటికి వెళ్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు మన ఇండియన్స్ అంటే ఇంకా వాళ్ళు వచ్చిన కొన్ని రోజుల వరకే ఉంటారు హ్యాపీగా ఉన్న కొంతకాలం వరకే తర్వాత వాళ్ళ పనులు ఆలకుంటే సో ఎవరు పట్టించుకొని కూడా పట్టించుకోరు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇండియా నుండి వచ్చి ఇక్కడ ఏదో చేద్దాం అనుకుంటే అవ్వదు ఎందుకు ఈ కంట్రీకే అంటున్నానంటే ఇది కొంచెం రష్యాకి చాలా దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ రష్యా ఈ వార్ లేకపోయినట్టు ఇప్పుడు ఈ కంట్రీ ఎలా ఉండేదో కానీ ఇప్పుడైతే అంత బాగున్నట్టని అనిపించట్లేదు నాకైతే సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రజెంట్ జాబ్స్ అయితే లేవు నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను రేపు ఇప్పటికే వింటర్ బాగా చాలా కోల్డ్గా ఉంది సో వచ్చే డిసెంబర్కి ఇంకా అసలు ఫుల్ మంచు అను ఇంకా అసలు జాబ్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట అవైలబుల్గా అంటే మనం చేయలేము ఏమి సో అందరు ఏం చేస్తారు అంటే అందరూ ఇండియాకి ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ డిసెంబర్లో కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడే నాటో ఫోర్సెస్ అన్ని దిగినాయి అంట మేబీ ఇక్కడ ఏమన్నా వార్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇన్ కేస్ వార్స్ కానీ ఏమన్నా జరిగినట్టు అయితే మన సర్టిఫికేట్స్ కూడా మనకు రావు ఇప్పుడు దాకా చదివింది మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయింది టు ఇండియా అవుతున్నారు సో వీళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారంటే అరే ఇండియా మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాము లేకపోతే ఏదో సాధిద్దాం అని చెప్పేసి వచ్చాము బట్ ఏం చేయలేక వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ లైఫ్ మించింది ఇంకేది లేదని చెప్పేసి నేను అర్థం చేసుకుంటున్నా అలాగే నేను చెప్తాను అదే మీరు ఇండియా నుండి వచ్చేటప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంత ఏడ్చారో నాకు తెలుసు అంటే మీ నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది మా వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడ్డారు ద వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ అయితే నేను ఫేస్ చేశాను ఈ టైం నేను ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు సో వాళ్ళు నేను కొంచెం దూరం అవుతున్నాను కొంచెం దూరంగా ఉంటానంటే అట్లా ఏడిచారు అలాంటిది ఇంకా మనం తిరిగి రావని చెప్పి వాళ్ళకి తెలిసిందంటే అసలు తట్టుకోలేరు సో ఏంటంటే లైఫ్ని అయితే రిస్క్లో పెట్టుకో మాకండి ఎవరేమన్నా లైట్ తీసుకోండి వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేయరు మనకి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓవరాల్గా కొంచెం ఆలోచించి ఏదన్నా డిసైడ్ అవ్వండి ఫస్ట్ అండ్ ఇంకో విషయం రేపు జాగ్వార్ కుమార్ అన్నని మీట్ అవ్వడానికి వెళ్తున్నా సో అన్నతో కూడా కొంచెం చిట్ చాట్ చేద్దాం అన్న కూడా యుక్రెయిన్ నుండి వచ్చాడు అన్న వస్తూ వస్తూ వార్స్ తీసుకొస్తున్నాడు జస్ట్ ఫర్ ఫన్ సో రేపు అన్నతో కూడా మాట్లాడదాం అనమాట మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఇస్తాను సో సో అప్పుడు దాకా టేక్ కేర్ నా వీడియోస్ కోసం వెయిట్ చేయండి ఇంకా న్యూ వీడియోస్తో వస్తాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బాయ్ జై హింద్